烛烧一场旧梦，一开口言不由衷。蝶已经飘落，爱已成流火，想不通。思念是夜里的惊鸿，明明已不敢触碰。我的心为何像旧旧痛？一年后在无影中，流到梦里再来相逢。任凭眼泪送别几个春的梧桐，庭院深深深不过痛，一念悲欢成了梦，半生纠缠着你和我。命运匆匆相见又相送，爱恨如梦，如火难如风。冥冥之中，我们的相拥，只怕有始而无终。风风火火，春夏又秋冬，我们都被情愁来捉弄。年年之中，那年的我们无终。儿给皇祖母请安。行了，行了。谢皇祖母。儿臣给母后请安。快起来。谢母后。臣妾给皇上请安。皇上万福金安。都起来吧。谢皇上。过来，过来，快过来，让皇奶奶好好看看。出门一个月了，黑了啊，是黑了些，但气色倒是好。你皇额娘知道你今天早回，一大早就过来给我请安了，就是为了早一点看到你。太皇太后连儿媳妇这点心思都瞧出来了。皇上舟车劳顿，定是疲乏了。我到这儿来，皇上自然可以少走一处地方。谢母后体恤。快坐。母慈子孝，你这个皇太后啊，必是大清最有福气的皇太后。承太皇太后吉言。皇上，你这次行为遇到什么了？为什么迟回来几天呢？孙儿好不容易出去一趟，一时贪玩，所以就耽误了回宫的时间了。皇上是不是贪玩？皇祖母怎会不知道呢？荣若。太皇太后，你告诉哀家，皇上这次行为可算是平安？容若回禀太皇太后，皇上，王祖母，孙儿不是好端端的就坐在这里吗？当然是平安无事了。容若，先退下吧。太皇太后，皇上出宫行为多日，臣妾不能陪着皇上一同前往，只好在宫里做些刺绣，想着皇上回宫的时候能送给皇上，让皇上知道臣妾对你的挂念。有心了
，谢皇上。太皇太后，皇上，臣妾给皇上绣的荷包多了，怕没有心意，所以这次就没有绣。这个是箭袖，皇上下次行为的时候可以戴上，围猎时更显英武。嗯。还挺实用，这个不错。谢皇上，大家都盼着皇上早日回宫，安嫔妹妹倒好，盼着皇上再次出宫行为。这天下本来就是皇上的天下，皇上自然应该多出去走走，给哀家看看。这。不错，不错呀。不过，后宫之中，要说起这女宫啊，还是惠妃这丫头做的最好。嗯，说到惠妃，她今儿明知道皇上要回宫，怎么还不来呀？难不成还要咱们等她？启禀太皇太后，惠妃娘娘来请安了。进来，进来。是。哎，一说就来了。嗯，来迟了。皇上，应该怎么罚呀？嗯。惠妃娘娘到。恭请太皇太后、皇太后圣安。起来，起来，谢太皇太后。臣妾给皇上请安。起来，谢皇上。臣妾知道皇上今日要回宫，却来晚了，着实该罚。你这丫头，倒是说说为什么来晚了。臣妾是着急给皇上做杏仁酪，就把时间给耽搁了。啊，皇上可是最爱吃惠妃做的杏仁酪。你们几个，要是有时间的话，也要好好学着点儿。是。就只有皇上一个人有啊？怎么能少了太皇太后和皇太后的呢？沉香。香啊！嗯，这么一碗杏仁酪，就舍不得罚你了，是不是啊，皇上？皇祖母说的对。那臣妾便谢皇上宽宥之恩了。太皇太后，今儿咱们两个也是沾了皇上的光了。要是太皇太后、皇太后喜欢的话，那臣妾。便常做给你们吃，好孝顺呐、啊！哀、嗯、家舍不得罚你呀、啊，还得要赏你呢。那臣妾便谢太皇太后了。就是不知道，太皇太后要赏臣妾什么呢？嗯，蓉若，进来。太皇太后，你们姐弟俩很久没见了，现在回来了，哀家就准你看看姐姐。姐弟俩好好聚一聚。惠妃
，这个赏还好吧？臣妾谢太皇太后,太后。起来，荣若，你在皇上身边当差，可要记得时刻保护好皇上，知道吗？娘娘教诲的是。这孩子啊，和你当年一样，是个懂事的丫头。虽说在御前你已经伺候几天了，可是回到了宫里啊，规矩照例还得学。我先前吩咐你的话，可都记住了？奴婢记得，在御前伺候要加倍小心，要忍得、挨得、受得。不错，把水给我。不错，姑姑，在御前伺候是不是要待很久啊？那可说不准。你要是被皇上相中了，有可能一辈子留在宫里。啊，琳琅，琳琅一时疏忽了。你这个丫头，毛手毛脚的，到了御前可要机灵点儿。要是再这样的话，迟早会被赶走的。皇上这次行为，衣食住行可还便宜？回娘娘的话，虽然外头比不上宫里，可是皇上并不在意，一直都说诸事清洁。那你跟在皇上身边，有什么奇闻异事，说来听听。怎么了？我见到林老了。其实我早该猜到，瞒着我让琳琅进宫一事，恐怕就是姐姐的主意吧。娘娘，这份就是今年入宫宫女的名单。很好，把这个叫魏琳琅的丫头也加上。奴才知道了，姐姐这么做。都是为了你们好，荣若多谢姐姐为了拆散我和琳琅，花费的这一片苦心。当初琳琅来投奔纳兰府，姐姐是怎么帮你的？你都忘了吗？对不起，姐姐。可是我也不会眼睁睁的看着琳琅待在宫里不管的，我一定会把她带出宫。荣若，你怎么就不明白呢？你这么做。毁掉的不只是你一个人。姐姐明白荣若对琳琅的一片苦心，没有琳琅，荣若生不如死。求姐姐帮我。孽缘，真是孽缘。皇上，请用茶。朕乏了，要不你陪朕去走走吧？是。把头抬起来，看高点儿，是不是觉得很眼熟啊？这不是，这就是围场的那棵梨花树。那天晚上，朕就在这棵树下第一次遇见你，认识你。回宫之后，朕最放心不下的就是这棵树，所以朕就让人把它牵到这里来。只要朕一看到这棵树，朕就会想起你当时的样子
，为什么世间所有至美之物都不能长久呢？如果有朵永不凋落的花，该有多好！这世上一定会有永不凋落的花的。说，她就是皇上这次行为的时候心悸的御前宫女，就是她呀、嗯。怎么命那么好呢？就是啊。嗯、你什么都别说，只需要听我说。我知道，我对不住皇上，已经是罪该万死了。但是这件大逆不道的事，我还是要做。我不能眼睁睁的看着你待在皇上身边不管。其实我……我会把你弄出宫去，不管用什么办法。你现在只需要告诉我，你是愿意出宫，还是愿意留在皇上身边？其实我并不想做御前宫女，我愿意出宫。那好，那你等我，我会想办法的。我也会想办法，争取离开御前。你相信我。奴婢参见皇上。免了。朕一直在想，你救了朕的命，朕应该好好赏你。你有没有什么想要的？尽管说出来。奴婢要什么，皇上都会赏吗？那当然。皇上，奴婢有一事相求。哎呀，好了好了。你先起来，说吧。啊，奴婢想回新者库。为什么？奴婢习惯那里的生活了，奴婢想回去。你真的那么喜欢吃苦吗？那好。你在新者库做什么？在乾清宫，一样做什么就可以了。是。皇上慢走。
参见端平娘娘。去禀报一下，本宫要见皇上。回娘娘的话，皇上不在里边。皇上去哪儿了？奴才也不知道。哎，快走！站住！奴才给娘娘请安，起来吧。谢娘娘。你想往哪儿躲啊？回娘娘，奴才没想往哪儿躲，奴才只是想起来走错路了。哼，你少跟我来这一套。你以为本宫不知道你心里那些窟窿眼儿吗？娘娘，你就饶了奴才吧，奴才可真的不敢欺瞒你啊。呀。给皇上送牌子呢。哎，回娘娘，净室房刚刚送过来的，正要给皇上送过去呢，可能得晚上后了。哎，娘娘你，闭嘴！安平这个小蹄子，凭什么放在这么好的位置？肯定又是买通了哪位公公吧？我偏不让他如意。啊啊！姐姐动自己的牌子便是，动别人的牌子，怕是不太厚道吧？妹妹，我是觉得，反正皇上也不会去你那儿，你的牌子搁哪儿不都一样吗？哼，既然搁哪儿都一样，那姐姐就更没有必要动了。听姐姐的话。你的牌子搁这儿，沾沾惠妃姐姐的光，可能还有机会乘点皇恩雨露。<笑>听姐姐的口气，我像是沾着十分的晦气。那既然这样，不就更应该放到姐姐旁边，这样才能更好的衬托姐姐。听姐姐的话，你的牌子就该搁这儿。我倒觉得。姐姐的牌子，搁这儿才甚好。你动我的牌子干什么？明明是你先动了我的呀。妹妹，你的牌子就该搁这儿，姐姐的才应该放在这儿。谁让你动我的牌子的？明明是你动我的牌子在先，你的就该搁这儿，是我的搁在这里。哎呀，你的。哎、两位娘娘，你们就饶了奴才吧。净室房的牌子重来了，出去出去，退下，退下吧。皇上，不是让你退下吗？端平娘娘求见，她来干什么？让她回去吧。臣妾恭请皇上圣安。嗯，起来吧。谢皇上。皇上，臣妾给你准备了宵夜，有银鱼羹和栗子糕。请皇上赏脸尝尝吧。啊，这
皇上，安嫔娘娘求见。皇上，臣妾给皇上请安。啊，起来吧。谢皇上，皇上，臣妾特意准备了南贝、荷叶卤、鹿肉干、八宝丁、维叶糕，还有这炖了五个时辰的羊羔汤。哇，妹妹。皇上已经用过晚膳了，眼下吃点清淡的宵夜便好。你做这么多，也不怕把皇上给撑着？这多少都是臣妾的心意。皇上只要浅尝辄止，臣妾就感激不尽了。皇上刚刚行为回来，这鹿肉、羊肉，你觉得皇上能吃得下吗？妹妹的心意。也真是粗糙啊！姐姐说的没错，这鹿肉和羊肉就是皇上带回宫的。难不成姐姐不吃，都给扔了？你，皇上要去哪儿？这里太吵了，正想去外面静一静，可以吗？皇上上受罪。公公，你怎么半夜不休息，在这里切肉？要不我帮你切吧？不用。你这是在给谁做饭吗？没事，你先出去吧。哦。臣妾见过皇上，皇上万福金安。快起来吧。谢皇上。臣妾知道皇上要来，所以特意给皇上准备了您最喜欢的碧螺春。哦，你怎么知道朕要来的？臣妾和皇上心有灵犀。哎呀，朕到你这儿，就是想躲个清静。臣妾明白。皇上，奴才告退。奴婢告退。嗯。庆哥哥，你在吗？长庆哥哥，我知道你在。最近你为什么一直躲着我？是不是我做错了什么，让你生气了？你可以告诉我，云初可以改。你要是一直这样躲着我。我吃不下，也睡不好的。月初，我哪有资格爱你？
，都是你害我到这般天地。我要杀了你，千刀杀你，万刀杀你，杀杀杀！时候不早了，惠妃，你早点歇息吧。嗯，是皇上。臣妾恭送皇上。哎，娘娘，皇上一回宫，第一晚就到承乾宫看娘娘，这是多大的恩宠啊！可娘娘倒好，也不把皇上留住。和一时的恩宠相比，本宫更在意细水长流。在这后宫之中，只有本宫是唯一懂得皇上的女人，是她唯一的知己。心意相通，便堪比金石。想回新者库，为什么？奴婢习惯那里的生活了。就因为朕是皇帝。大丫头。都要和你在一起。我们离开这里，远走高飞，再也不回来了，好不好？好。要杀狗皇帝，就得到他身边去。我知道你们那么大的秘密，我该怎么用？有件事情想问你，我是不是有一个哥哥？没有，你为什么突然问这个？我真的没有吗？会不会是你记错了，还是你也不知道？如若哥哥，皇上为什么要杀我们全家？因为，因为你阿玛做错了事。就因为我阿玛没有去朝见，就杀了我们全家吗？妹妹别问了，大人的事你不懂，长大后你就会明白的。我不明白，我只知道阿玛、额娘、哥哥都是好人，这个皇上是坏人，我恨他。没了，怎么了？你不能再留在皇上身边了。我知道，你放心，我一定会想尽办法，尽快离开御前的
奴婢下来吧。啊，你没事吧？奴婢失礼，奴婢不小心冒犯了皇上，请皇上恕罪，请皇上恕罪，请皇上恕罪。行了，你回新枕库吧，朕准了。谢皇上恩准。长路，我跟你一起去。这一回到宫里，又是干不完的活你就知足吧，总比倒夜香刷马桶强吧。哎呀，只怕我这双手啊，还没有见到皇上呢，就已经被毁了。哎，琳琅到底什么时候来救我呀、啊？嗯，紫人宫的衣服熨好了没？嬷嬷，哎，紫人宫的衣服不是交给云初了吗？哦，哎，云初，怎么了？紫人宫的衣服。糟了，我忘了，奴婢糊涂，给忘了。奴婢现在就去运。你叫什么名字？掌事的姑姑是谁？这么重要的事情竟然敢忘记了？奴婢云初，掌事姑姑是玉柱，她，她已经……哼，我说呢，山中无老虎，猴子成大王。马上给我运好了，送过去。嗯，还有。罚你一天不准吃饭，这算是轻的。奴婢遵命。水煮太久了，咽了，撤了，撤。了。皇上，奴才给你换了一杯，你尝尝。水煮开了吗？啊，嗯。小德子，皇上太淡了哦，太多了哦，哦，哎呦，你怎么那么笨呢你，皇上。奴才守拙，要不然奴才去把琳琅找来。不用，他高兴，就让他继续留在新者库吧。这。走了，怎么样？我没事儿，活还没干完，有点着急了。不用着急，吃饱肚子再来。我去给你拿饭去吧。哎，姐姐，啊，我不饿，你把我的那份吃了吧。啊，你平常饭都不够吃的，最近怎么不想吃饭了？姐姐，我真的不饿。这是什么？哎，云初，快过来看，有肉饼。是他，肯定是他。
是谁啊？哎，又是你那个长青哥哥。长庆哥哥，我不知道你为什么突然不理我了。可是你不理我也就算了，你为什么还要偷偷关心我呢？你突然躲着我，我怎么吃得下呀？所以，我还给你。这几天，我一直在想。我到底是做错了什么，惹恼了你，所以我做什么差事都没有心思。这一次被嬷嬷罚了，你还给我送吃的，我心里很感激你。可是我宁愿你告诉我为什么突然不理我了，我也不愿这样天天琢磨着吃不好、睡不好的。是春又过，夏末秋风，雨打梨花落。碧水青色波，他轻哼着歌，含情脉脉。香雪如梦，小黄缠绵的楚河，四百转千折，前世月，今生者。醉酒千杯落，看朱湖无颜色，耳畔熟悉小歌。竹影摇动窗，心可曾是你托付传来的一封信？暗箭笔下，莫是那心头一笔难舍温柔情，千字。花破